இந்த பிள்ளைகளை முன்ன எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் விட்டுருப்பாங்க இல்லையா உங்க அப்பா அம்மாவோட நிலைமை வந்து சாதாரணமான நிலைமை இல்லாம ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலைமை இல்லையா ஏன்னா உங்க அப்பா அம்மாவை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைகளோ மூணு பொம்பளை பிள்ளைகளோ ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணோ இருந்தா ஒரு ஒரு வீட்டுல ஒரு குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்கு சராசரியா மாசம் எவ்வளவு செலவாகும்னு நினைக்கிறீங்க மூணு வேலை சாப்பாடு போடணும் இல்லையா துணிமணி வாங்கி கொடுக்கணும் உடம்பு சரியில்லைன்னா பார்க்கணும் அப்பப்ப சினிமா ஏதாவது கூப்பிட்டு போகணும் இது நீங்க எல்லாம் செல்போன் வேற ஆசைப்படுவீங்க செல்போன் ரீசார்ஜ் வேற பண்ணணும் கேபிள் டிவி வச்சிருந்தா கேபிள் டிவி ரீசார்ஜ் பண்ணணும் இல்லையா நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகணும்னு சொல்லுவீங்க எங்கேயாவது இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா சராசரியா இன்னைக்கு ஒரு நாலாயிரத்துல இருந்து அஞ்சாயிரம் ரூபா ஒரு குழந்தைக்கு செலவாகுது ஆகுமா ஆகாதாமா ஆகும் இல்லையா இப்ப உங்க அப்பா அம்மா வந்து என்ன நினைச்சிருப்பாங்க எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கு இந்த பிள்ளை தனியா இவங்களை போய் பாத்துக்கிட்டாங்கன்னா அடுத்த குழந்தைய என்னால் நல்லா பாத்துக்க முடியும் அப்படி நினைச்சு நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையா இல்லையா உங்க அப்பா அம்மா வந்து இந்த குழந்தை ஒரு இடத்துல பாதுகாப்பா இருந்தா ஒருவேளை உங்க முயற்சினால உங்க குடும்பத்துல அடுத்த வர்ற குழந்தை ஒரு உங்க தங்கச்சியோ தம்பியோ இன்னும் நல்லா படிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கலாம் இருக்கலாமா ஆனா அதுக்கு யாரு வெளியே வர்றது வீட்டுல இருந்து முதல்ல நீங்க தான் வெளியே வர்றீங்க இது வந்து ஒரு ஒரு வேலை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை அப்படின்னு பாக்குறது வந்து ஒரு சிறுகிய கண்ணோட்டத்துல பாக்குறதுமா அந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்காதீங்க இது ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பு முதல் முதல்ல நிலாவில் மனுஷன் கால் வச்சோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது வருடம் யார் அவர் பேர் இந்த முதல் முதல் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் இல்லையா கால் வச்சார் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் கிட்ட அவர் சொல்றார் கால் வச்ச உடனே என்னை போன்ற தனி மனிதனுக்கு இது ஒரு சிறு படி ஆனால் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு அளப்பரிய பெரிய படி இல்லையா ஒரு ஒரு ஆளுக்கு இது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இது ஒரு சாதாரண விஷயம் ஆனா வரக்கூடிய உங்க சந்ததியர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய படி இப்ப நீங்க உங்க வாழ்க்கைய ஸ்திரப்படுத்திட்டீங்க நல்ல விதமா ஆக்கிட்டீங்க ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க நல்ல உங்க குடும்பத்தை உங்க கணவன் நல்லா நீங்க வழிபடுத்த முடியுது குடும்பத்தை நல்லா காப்பாற்ற முடியுதுன்னா உங்க தலைமுறையோட டைரக்ஷனே மாறிடும் மாறுமா மாறாதா இப்ப உங்க அப்பா அம்மாவோட உங்க பாட்டி தாத்தா உங்க அப்பா அம்மா ஒரு டைரக்ஷன்ல வந்திருப்பாங்க விவசாயம் பண்ணிருப்பாங்க கூலி வேலை பார்த்துருப்பாங்க டிரைவரா இருந்திருப்பாங்க எலக்ட்ரிஷியனா இருந்திருப்பாங்க பிளம்பரா இருந்திருப்பாங்க பல விஷயங்கள் செஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா இந்த தொழில் எல்லாம் போய் ஏன்னா இந்தியா வந்து உங்க தாத்தா பாட்டி பறக்கும் போது இருக்கிற இந்தியா கிடையாது இது நான் பறக்கும் போது இருக்கிற இந்தியா கிடையாது என் பிள்ளைங்க பறக்கும் போது இருக்கிற இந்தியா கூட கிடையாது நீங்க பாக்குற இந்தியா வெகு மாற்றம் உள்ள ஒரு இந்தியா இல்லையா இந்திய நாடு வந்து பயங்கரமான ஒரு முன்னேற்ற பாதையில போயிட்டு இருக்கு உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நாடுகள்லையும் வேகமாக வளர்ச்சி அடையக்கூடிய நாடு எதுனா இந்தியா இந்தியாவோட இன்னொரு முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா பீப்புள் லைக் யூ யங்ஸ்டர்ஸ் இட்ஸ் யங் கண்ட்ரி ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி இஸ் நாட் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் இருபத்தி நாலு வயசு தான் இந்த கண்ட்ரியோட ஆவரேஜ் ஏஜ் அமெரிக்காவோட ஆவரேஜ் ஏஜ் எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நாற்பத்தி நாலு வயசு நம்மளோட இருபது வயசு மூத்தவங்க அப்படின்னா எல்லா மக்களுடைய வயசையும் போட்டு அவங்களுடைய நம்பரை கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வரப்போகுது ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு வயசு ஸோ த கண்ட்ரி பிகம்ஸ் ஓல்டர் இப்போ யங்கர் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் இப்போ உங்கள் குடும்பம் இருக்குது மூணு குழந்தைங்க இருக்கீங்க மூணு குழந்தைங்களும் நல்லா படித்து வெளியே வந்து நல்லா வேலை செஞ்சு அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றினீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த குடும்பம் டக்குன்னு முன்னேறிடும் இல்லைம்மா இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மா எவ்வளோ சம்பாதிப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க அப்பா வேலை பாக்குறாருன்னு வீங்க உங்க அம்மா இடத்துல வேலை பாக்குறாங்க சராசரியா மாசம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிப்பாங்களா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வருமாமா இருபதாயிரம் இருக்குமா முப்பதாயிரம் இருக்குமா எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு கட்டட வேலைக்கு ஒரு ஆள் வேலைக்கு போனாருனா எவ்வளவுமா கொத்தனாருக்கு எவ்வளவுமா சம்பளம் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா ஒரு நாளைக்கு வாரத்துக்கு எத்தனை நாள் வேலை வைப்பாங்க கொத்தனாரு ஆறு நாள் தான் யாரும் வேலை வைக்கிறது இல்லைமா அஞ்சு நாள் தான் வேலை வைக்கிறாங்க சனிக்கிழமை சம்பளம் வாங்குற நாள் இல்லையா ஸோ ஆறு நாள் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு வைங்க ஆயிரம் ரூபானா ஆறு நாளைக்கு ஆறாயிரம் ரூபா அப்ப நாலு வாரத்துக்கு எவ்வளோமா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா அப்ப உங்க வீட்டுக்கா உங்க அம்மாவும் வேலை பார்க்குறாங்களா இப்ப உங்க அம்மாவுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் இருக்கும் எவ்வளவு இருக்குமா பதினஞ்சாயிரம் இருக்குமா பத்தாயிரம் இருக்குமா பதினஞ்சாயிரம் வச்சுக்கோமா ஸோ
இதே ஒரு வாடகை வீட்டுல இருந்தீங்கன்னா சராசரி ஒரு வாடகை வீடே இன்னைக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாயிரம் ரூபா ஆயிரும் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்தா அஞ்சு அஞ்சா பத்தாயிரம் ரூபா போச்சு இல்லையா ஒரு குடும்பம் நடத்துறது சாதாரண விஷயம் இல்லை நான் ஏன் சொல்ல வர்றேன்னா நீங்க இங்க இருந்து சிலர் எல்லாம் போயிடுறீங்க இல்லையா சார் இங்க வந்து சேர்ந்து போறதுல பாதிப்புமா உங்க அப்பா அம்மாக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது உங்களுக்கு திருப்பி வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டா உங்களை வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க பெத்த பிள்ளைங்க நீங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க உங்களை எப்படி எப்பயும் பிள்ளை அஹ் திடீர்னு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வெளியே வந்துட்டான தூக்கி வெளியே போட முடியுமா முடியாது இல்ல பிள்ளைய தான் கூட்டுக்கணும் ஆனா அந்த பிள்ளைய வீட்டுல பாக்குறதோட கஷ்டங்கள் இல்லையா உங்களை அனுப்பும் போது அவங்களுக்கு ஓ ஒரு ரிலீஃப் ஆ இந்த குழந்தை தனியா பாத்துக்கும் ஏன்னா இனிமேல் நீங்க பயணப்படக்கூடிய பாதை தனி பாதை இனி வந்து உங்க அப்பா அம்மாவை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தேவைகள் இல்லாத ஒரு பாதை இல்லையா இந்த ரெண்டு வருஷம் வேலை பாக்க படிக்க போறீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்க சாப்பாட்டுக்கு நீங்க சம்பாதிக்க போறீங்க உங்களுக்கு துணிமணிகள் இங்க வெள்ள துணி போடுறதுனால உங்களுக்கு சாரி கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு பெரிய துணிமணிகள் தேவைகள் அவ்வளவு இருக்காது வீட்டுக்கு பொங்கலுக்கோ தீப தீபாவளிக்கோ போ போறீங்க பெரிய செலவு இருக்காது சோ அடுத்த முறை நீங்க யாராவது வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுப்பா யோசிச்சு பாரு போறது உங்க உரிமை ஆனா நல்லா யோசிச்சுட்டு முடிவு எடுங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வீட்டுக்குள்ள போகும்போதும் உங்க அப்பா அம்மாவோட மனசு திக்கு திக்கு நடிக்கும் ஐயோ இந்த பொண்ணை நம்பி தானே நான் இந்த சின்ன குழந்தைக்கு இது பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் இப்ப பண்ண முடியாம போச்சே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் சரியா சோ இந்த ஒரு பாதை வந்து உங்களை எல்லாம் எனக்கு பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா அந்த பாரதியார் ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு இல்லையா புதுமை பெண் அந்த முதல்ல அடியெடுத்து ஒரு குடும்பத்தை மாத்தக்கூடியது ஒரு பெண் தான் ஆண்னால குடும்பத்தை மாத்த முடியாது ஏன்னா ஆண் வந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணார்னா அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு தலைவன் ஆயிடுறாரு அவர்னால ஒரு பிடிப்பு இருக்காது குடும்பத்துல அப்படிதான் அப்படிதான் சொசைட்டி இந்த சமுதாயம் அப்படிதான் அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா நம்ம சமுதாயம் வந்து பெண்களை சார்ந்த ஒரு சமுதாயம் அதாவது இப்ப நீங்க எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க உங்க வீட்டுல முக்கியமான முடிவு எடுக்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்க அம்மாவோ உங்க பாட்டியோ தான் இருக்கும் இல்லையா ஆண்களை சார்ந்த சமுதாயம் கிடையாது நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மிருகங்கள்லயும் பெண்களை சார்ந்த சமுதாயம் நிறைய இருக்கு சிங்கங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஆண் சிங்கத்துக்கு பெரிய பொறுப்பே கிடையாது பெண் சிங்கத்துக்கு தான் எல்லா பொறுப்பும் குட்டி போடுறதுல இருந்து குட்டி வளர்க்கறதுல இருந்து அந்த இடத்த பாதுகாக்கிறதுல இருந்து ஆண் சிங்கம் சோம்பேறியா தான் இருக்கும் அதுக்காக ஆண்கள் எல்லாம் சோம்பேறியா இருக்கணும்னு சொல்ல வரல உங்க வீட்டுக்கார எல்லாம் சோம்பேறியா இருக்க விடாதீங்க இல்லையா எல்லாரையும் நல்லா சரியான முறையில வழி நடத்தணும் நான் ஏன் சொல்றேன் நம்ம இதெல்லாம் நீங்க ஒரு இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் பயணப்படும் போது நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கத்துக்குவீங்க நீங்க கண்ணை பத்தி கத்துக்கிறது கம்மி எனக்கு அதை பத்தி எனக்கு பெரிய அக்கறையே கிடையாது ஆனா வாழ்க்கைய பத்தி நிறைய கத்துக்கணும் இல்லையா எப்படி ஒரு இடத்துக்கு போக போறோம் புதுமையான ஒரு இடத்துக்கு போய் கல்யாணம் பண்ண போறோம் புதுமையான ஒருத்தவங்களை பார்க்க போறோம் அந்த இடத்துல எப்படி நம்ம ஜெயிக்க போறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா மாமியார்கிட்ட எப்படி ஜெயிக்கிறது நாத்தனார்கிட்ட எப்படி ஜெயிக்கிறது மாமனார் எப்படி பாக்குறது கூட இன்னொரு மூத்த என்னமா பேர் நம்ம அண்ணியா மூத்தாளா ஆ சரி ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க இதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதில் வரக்கூடிய சண்டைகள் சச்சரவுகள் இதெல்லாம் என்னம்மா சினிமாவில் பார்க்கறது தானே வீட்லேயும் நடக்கும் டிவி சினிமாவில் பார்க்கறது தானே வீட்லேயும் நடக்கும் வீட்டில் என்ன வேற ஏதாவது நடக்க போகுது இல்லை வீட்லேயும் வரக்கூடிய சண்டையை தானே நம்ம டிவியில் பிடிச்சி போடுறான் ஒன்னு புதுசா ஒண்ணு போடலையே சோ இதெல்லாம் தயார்படுத்தக்கூடிய அடுத்த ஐந்து ஆறு வருடங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா இந்த பதினெட்டு வயசுல இருந்து இருபத்தி மூணு வயசு உங்க பருவத்திலேயே நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் உங்க உடல் ரீதியாகவும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் இல்லையா உங்க மனதளவுலயும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் இல்லையா ஒரு இப்ப இங்க வந்த உடனே இப்ப உங்க ஊர்ல உங்களை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஆஹ் அப்பா இவர் ராமகிருஷ்ணோட பொண்ணுப்பா இவங்க இந்த 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 அம்மாவோட பொண்ணுப்பா இந்த அம்மாவோட பேத்திப்பா இந்த அம்மாவோட அஹ் இந்த அந்த அவங்க அக்கா பொண்ணுப்பா அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க உங்க பேரே நிறைய பேருக்கு தெரியாது தெரியுமா தெரியாதா அந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணு அவங்க பொண்ணு அவங்க பொண்ணுன்னு தான் பேசுவாங்களே ஒழிய உங்க பேரே தெரியாது ஆனா இன்னையில இருந்து உங்க அடையாளம் வேற எனக்கு உங்க அப்பா அம்மா யாருமே தெரியாதுங்க உங்க உங்களை யாரு வளர்த்தாங்கிறதே எனக்கு தெரியாது இங்க யாருக்குமே தெரியாது இங்க வேணா இன்டர்வியூ பண்ணவங்களுக்கு வேணா ஒரு நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்தந்த மருத்துவமனையில ஒரு நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வர்றேன் இந்த பாதை ஒரு புதிய பாதை இதெல்லாம் தாண்டி இவங்களுடைய பத
உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது பிள்ளைங்களா நம்ம அரவிந்த எல்லா அரவிந்தனையும் சேர்ந்து திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூர் பாண்டிச்சேரி திண்டுக்கல் எல்லா ஆஸ்பத்திரியிலையும் சேர்ந்து இந்த ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது பிள்ளைகளும் தமிழ்நாட்டோட தலைவிதியை மாற்று மாத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஏன்னா நீங்க இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே கல்யாணம் ஆகுது ரெண்டு குழந்தை பிறக்குதுன்னா இது டக்குன்னு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரும் இல்லையா இன்னொரு இருபது வருஷம் போச்சீங்கன்னா பத்தாயிரம் பேர் ஆயிருங்க ஸோ இப்படிதான் சமுதாயம் வளரும் ஆனா நீங்க எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் ஸ்திரமா இருந்தா வரக்கூடிய காலங்கள் நல்லா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒரு மூணு கற்றாழைகள் அந்த மூணு விஷயங்களை நீங்க பிடிச்சிங்கன்னா நீங்க இந்த வாழ்க்கைய இந்த ஒரு புதிய பாதைய நல்ல பாதையை ஆக்கிடலாம் என்ன மூணு விஷயம் நான் சொல்லக்கூடிய மூணு வார்த்தைகளை நல்லா பிடிச்சிக்கணும் நான் சொல்லலாமா இத தமிழ்நாடுடைய முதலமைச்சர் அந்த காலத்து முதலமைச்சர் அண்ணாதுறை சொன்னது அண்ணாதுறை யாரும் தெரியுமா அண்ணாத்துறை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திமுக அப்படிங்கிற கட்சியை உருவாக்குனவரு அண்ணாத்துறை சி என் அண்ணாத்துறை அண்ணாத்துறை தான் காங்கிரஸ் அல்லாத முதல் மாநில முதல்வர் திமுக அப்படிங்கிற ஒரு கட்சியோட அவர் சொன்ன மூணு வார்த்தைகள் அவர் வந்து அவருடைய கட்சியோடைய அங்கத்தினர்களுக்காக சொல்லியிருக்கார் டிஎம்கே மெம்பர்ஸ்க்காக அந்த காலத்தில் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற காலத்தில் நான் ஏன் அறுபது வருஷம் கழிச்சு அதே உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஏன்னா வார்த்தையோட பவர் அந்த மூணு ஐடியாஸ் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஐடியா உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை அந்த ஐடியா எனக்கும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஐடியா அதுக்காக தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இப்போ என்ன சினிமா பாட்டில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கணமை கண்ணியும் கட்டுப்பாடுன்னு ஒரு சினிமா வந்து அந்த சினிமா பாட்டு கேட்டிருக்கீங்களா என்னம்மா கேட்டது இல்லையா சரி முக்கியமான ஒரு விஷயம் கடமை அப்படின்னா என்னம்மா உங்க அப்பா அம்மா அவங்க கடமையை செஞ்சாங்களா உங்க உங்களை பார்த்துக்கிட்டவங்க யாரா வேணா இருக்கட்டும் அப்பா அம்மா இருக்கலாம் யாராவது உங்க தெரிஞ்சவங்க இருக்கலாம் சொந்தக்காரங்களுக்கு இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு அந்நியமா கூட இருக்கலாம் அவங்க கடமையை செஞ்சாங்களா கடமை நல்லா செஞ்சாங்களா யாரும் இல்லை யாராவது உங்களை வீட்டு தினம் போட்டு சாயந்தரம் எட்டு மணி ஆனால் நங்கு நங்கு அடிப்பாங்களா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இல்லையா கடமையை அவங்க ஸ்திரமாக செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க கடமையை செஞ்சுட்டாங்க இப்போ உங்கள் கடமை இல்லையா நீங்கள் ஒரு தனி பாதையில் போகிறீங்க முதல் விஷயம் இந்த பாதைக்கு நான் தான் பொறுப்பு அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இந்த பாதைக்கு வேற யாரும் பொறுப்பு இல்லை நான் தான் பொறுப்பு ஐ டேக் ஓனர்ஷிப் ஃபார் திஸ் ஜேர்னி இல்லையா இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து மற்றவங்களை சார்ந்தே இருந்தாங்கன்னு வைங்க எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணாலும் இன்னொருத்தரை கேட்டு செஞ்சாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் சரியாக இருக்காது இல்லையா அதே மாதிரி தான் நீங்களும் இந்த பாதையில் வரும்போது உங்களை விட சீனியர் ஸ்டார் ரெண்டு பேர்கிட்ட கருத்து கேட்கலாம் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்கள்ட்ட ரெண்டு பேர்கிட்ட கருத்து கேட்கலாம் ஆனால் இந்த பாதை உங்கள் அப்பா அம்மாட்டையும் கருத்து கேட்கலாம் தப்பே கிடையாது ஆனால் முடிவு எடுக்க வேண்டியது நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது சரி எல்லா விஷயத்துலையுமே எடுக்க முடியாது சில விஷயத்தில் நீங்கள் முடிவு எடுக்கலாம் சில விஷயத்தில் உங்கள் அப்பா அம்மா முடிவு எடுக்கலாம் ஏன்னா உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன இருக்குது இந்த முப்பது வருஷத்துல என்ன இருக்கு அனுபவம் இருக்கு இல்லையா எல்லாருக்கும் பேச தெரியும் ஒரு வயசு குழந்தையும் பேசும் பதினெட்டு பத்து வயசு குழந்தையும் பேசும் இருபது வயசு குழந்தையும் பேசும் எண்ப அறுபது வயசு வயசானவரும் பேசுவார் ஆனா ஒவ்வொருத்தருடைய பேச்சுலையும் முதிர்ச்சி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய பேச்சுலையும் அனுபவம் இருக்கும் அனுபவத்தை நம்ம சம்பாதிக்க முடியுமா முடியும் ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆனா அந்த அனுபவம் சம்பாதிக்க முடியும் அவங்களுக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆச்சு உங்களுக்கு ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் ஆனால் ஏன்னா அவங்க எங்கெங்க கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க எங்கெங்க எவ்வளவு அவமானங்களை சந்திச்சிருக்காங்க எங்கெங்க எவ்வளவு போராட்டங்களை பார்த்துருக்காங்க எங்கெங்க சந்தோஷங்களை பார்த்துருக்காங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அவங்கள உருவாக்கு அதனுடைய அந்த அதனுடைய வழிகாட்டுதல் தான் அவங்க உங்களை உருவாக்குறாங்க அவங்க என்ன பார்த்துருப்பாங்க ஓ இந்த எனக்கு முன்னாடி வந்திருக்காரு இவங்க பொண்ணு அங்கே அனுப்பிச்சாங்க அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கு அந்த பொண்ணு நல்லா வந்திருக்கு அந்த பொண்ணு போன இடத்துல நம்ம பொண்ணையும் அனுப்பலாம் ஆனால் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு சாதாரண முடிவு எடுக்கிற விஷயம் இல்லைம்மா இது ஏன்னா இந்த பொண்ணை படிக்க வைக்காம அனுப்புகிறோமோ இந்த பொண்ணை வேகமாக வேலைக்கு அனுப்புகிறோமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓடுமா ஓடாதா அப்போ இந்த குழந்தைக்கு மொத்தம் இப்படி பண்ணுறோமே ரெண்டாவது குழந்தைய மொத்தம் படிக்க வைக்கிறோமே பொண்ணை மொத்தம் வேலைக்கு அனுப்புகிறோமே பையனை மொத்தம் படிக்க வைக்கிறோமே இப்படிங்கிற எண்ணங்கள் எல்லா அப்பா அம்மாவுக்கும் வரும் எனக்கும் ஒரு பொண்ணு ஒர
அதுல ஒரு சிலர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஆகும் ஒரு சிலர் மற்ற குழந்தைக்காகவும் குடும்பத்துக்காகவும் ஒரு பாதைய உருவாக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது என்னுடைய பாதை நான் இந்த பாதைக்கு பொறுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்க எல்லாருக்குமே வரணும் சரியா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்க விட்டு கொடுக்க கூடாது இவங்க சொன்னாங்க அவங்க பக்கத்து பிள்ளை சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பக்கத்து பிள்ளை சொல்றாங்க அதை கணத்துல குதிப்பீங்களா மாட்டோம் இல்லையா அது வந்து என்னன்னா நாலு பேர்ட்ட ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம நீங்க கத்துட்டீங்க இனிமேல போய் ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு வயசு குழந்தைட்ட போய் நெருப்புல சுடும்னா தெரியாது இல்லையா நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போம் ஏன் நெருப்புல கை வைக்காத நெருப்புல கை வைக்காதன்னு அந்த குழந்தை தெரியாம நமக்கு பின்னாடி போய் ஒரு தடவை கை வச்சா போய் தொடவே தொடாது இல்லையா இல்லையா ஆனா எல்லா விஷயமும் அப்படி கிடையாது சில விஷயங்களை ஒரு தடவை தொட்டுட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை உங்களை காப்பாற்றுது இப்ப கரண்ட் ஒரு தடவை தொட்டுட்டு நான் செத்து போயிருவனே ஒரு தடவை இல்லையே சோ சில தவறுகள் வாழ்க்கை மன்னித்து விடும் சில தவறுகள் வாழ்க்கை நசித்து விடும் இல்லையா முத தடவை சைக்கிள் ஓட்டுறீங்க லேசா விழுந்து எழுந்திரிச்சா பிரச்சனை கிடையாது நேரம் லாரியில போய் மாட்டிட்டீங்கன்னா சோ தவறு செய்யும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணுமா சரியா எந்த தவறு நம்மளை எங்க அடிக்குது அப்படி அதுதான் அவங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப பாராட்டுறது அவங்க எல்லாரையுமே ஏன்னா பதினெட்டு வயசு ஒரு குழந்தைய நல்லபடியா உருவாக்கி சமுதாயத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்கிறது பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லையா இன்னைக்கு உங்களை எல்லாம் நீ இப்ப உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுடைய பவர் இந்த வெள்ளை சேலை கட்டிட்டு ஒரு ஆ ஒரு நாலு மாசம் கழிச்சு கீழே வாங்க உங்களை ஒரு நூறு பேர் தினம் மேடம் வாங்க நூறு பேர் உங்களை ஆனா உங்க வீட்டுல உங்க பேர் கூட சொல்ல மாட்டாங்க அந்த பொண்ணா அப்படின்பாங்க இல்லையா உண்மையா இல்லையாமா மேடம் வாங்க நர்ஸ் அப்படின்பாங்க சிஸ்டர் அப்படின்பாங்க ஏன்னா நீங்க போடுற அந்த யூனிஃபார்முக்கு மரியாதை நீங்க செய்யற தொழிலுக்கு ஒரு மரியாதை ஸோ அந்த மரியாதையை நல்லா பிடிச்சிக்கணுமா நம்ம ஏன்னா இப்போ ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி தனிப்பாத நீங்க உங்க வாழ்க்கைக்கு பொருட்படுத்துக்கிறீங்க உங்களை உலகம் வந்து தனித்துவமா பார்க்குது நீங்க பேஷண்ட் வந்து சொல்லுவாரா ஏ அவர் கந்தசாமியோட பொண்ணு பண்ண கேட்பாரா அவருக்கு நீங்க எந்த ஊர் எந்த நாடு எதுவுமே தெரியாது நீங்க தமிழ்நாடு தானா இல்ல கேரளாவா ஆந்திராவா எதுவுமே தெரியாது எல்லாமே சேர்ந்து அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையில நீங்க ஒரு செவிலியரா பணி செய்யறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் அவங்க கண்ணுக்கு படும் அடுத்தது என்னன்னா பங்குவாலிட்டி பங்குவாலிட்டினா என்ன நேரம் தவறாமல் ரொம்ப முக்கியமா இது மாத்திரம் இல்ல எல்லா விதத்திலுமே நேரம் தவறாமல் முக்கியம் ஆஸ்பத்திரியில மாத்திரமே நான் சொல்ல நாளைக்கு உங்க பிள்ளைங்க உங்களை பார்த்து தான் கத்துக்குவாங்க இல்லையா உங்க அப்பா அம்மா கரெக்டா வேலைக்கு போனாங்கன்னா நீங்க அவங்கள பார்த்து கத்துக்குவீங்க உங்க அப்பா அம்மா தினம் காலையில் பத்து மணிக்கு எழுந்திரிப்பாங்களா எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க அம்மா அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சா தான் வீட்டுல சமைச்சு வீட்டுக்காரருக்கு கொடுத்து வீட்டுக்காரர் ஏழு மணிக்கு வேலை கிளம்புனாருன்னு அவரை அனுப்பிட்டு உங்களை எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் அவங்க போகணும் உங்க அப்பா அவங்க அம்மா என்ன சாப்பிடுவாங்க கடைசியில எல்லாம் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு என்ன மிச்சம் இருக்கோ நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டதோட மிச்சத்தை தான் சாப்பிட போறாங்க ஏன் அப்படி பண்றாங்க உங்க அம்மா எந்திரிச்சுதானே சமைக்கிறாங்க காலையில எடுத்த உடனே சமைச்ச உடனே முதல்ல அவங்க டேபிள்ல பிளேட்டை போட்டு சாப்பிட வேண்டியது தானே நல்லா சூட ஜம்முன்னு சாப்பிட்டு இருக்கிறது மிச்சத்தெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துடலாம்ல ஏன்னா உங்க அம்மாவுடைய சாக்ரிஃபைஸ் உங்க அம்மா வந்து என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் நான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இது ஏன்னா உங்க அம்மாவுடைய கடமை உங்க அம்மா வந்து அந்த கடமைய கரெக்டா செஞ்சதுனால இங்க நிறைய பேருக்கு அஞ்சு மணிக்கு நீங்க முடிச்சிருக்கவே மாட்டீங்க இல்லையா ஆனா உங்க அம்மா முடிச்சதுனாலதான் இன்னைக்கு நீங்க இங்க உட்காந்துருக்கீங்க நாளைக்கு இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கல்யாணம் ஆகும் போது நீங்க அந்த பணியை சரியா செய்யல அப்படின்னா அந்த குடும்பம் தடுமாற ஆரம்பிச்சு புரியுதாமா சோ எந்த வேலை செஞ்சாலும் இங்க இருக்கக்கூடிய பணி நான் ஏன் இந்த அஞ்சு வருஷத்தை நான் குறிப்பா சொல்றேன்னாமா இந்த அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷத்துல இந்த பிஹேவியர் இந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் உள் வாங்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த நாற்பது ஐம்பது வருஷம் உங்களுக்கு சிறப்பா இருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு எழுபது எண்பது வயசுல நம்ம பிள்ளைகளை நல்லா வளர்க்கலையே நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இல்லையே நம்ம பிள்ளைய இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்த்துருக்குமே அப்படின்னு அந்த சமயத்துல நினைச்சு அழுகும் போது ஒண்ணு செய்ய முடியாது இல்லையா எழுபது எண்பது வயசுல என்ன செய்ய முடியும் இப்பதான் ஏதாவது நம்ம செய்ய முடியும் இந்த ஒரு காலகட்டத்துலதான் நம்ம ஏதாவது செய்ய முடியும் இருக்கிற காலத்தை விட்டுட்டு இப்ப ஒரு பயிர் செய்யறோம்னு வைங்க ஒரு விவசாயம் செய்யறோம் யாரும் எத்தனை பேருமா விவசாய குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்க அரிசி பயிர் செய்யறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகுமா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் நெல்லு ஆறு
நிலத்தை உழுக ஆரம்பிக்கும் போது மழை வருமா வருமான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சரி மழை வந்துருச்சு முதல் மழை வந்துருச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க விதை விதைப்பாங்க விதை விதைச்ச உடனே என்ன நடக்கும் தண்ணி தண்ணி ஃபுல்லா நிரப்பி வைப்பாங்க இல்லாம நாத்து எடுக்கணும் இல்லையா அடுத்தது நாத்து எடுக்கணும் நாத்து எத்தனை நாள் கழிச்சு எடுப்பாங்க நாலு வாரம் நாலு வாரம் கழிச்சு நாத்து எடுப்பாங்க நாலு வாரம் முப்பது நாள் இல்லாம யாராவது எங்க ஜாவாடி சொல்றேன் நீங்க வாட்டி தெரியுங்கிறீங்க நான் விவசாயம் பண்ணலாமா நான் கண்டாக்டரு நாலு வாரம்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நாத்தை எடுத்துட்டு திருப்பி வேற இடத்துல நடுவாங்க நடத்ததுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்க களை எடுப்பாங்க மருந்து அடிக்கணும் களை எடுக்கணும் மாடு வீடு வரக்கூடாது அப்புறம் அறுவடை பக்கத்துல என்ன இன்னொரு பிரச்சனை வரும் குருவி காக்கா எல்லாம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா அப்புறம் அறுவடை மிஷின் வரும் அறுவடை பண்ணுவாங்க நெல் எடுப்பாங்க நெல் எடுத்த அப்புறம் வேற என்ன செய்வாங்க காய வைப்பாங்க இல்லையாமா காய வச்சுட்டு ரைஸ் மில்லு கொண்டு போய் உருவாக்க நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன் நம்ம இவ்வளவு விஷயம் நடக்கணும் நம்ம தட்டுல ஒரு சாப்பாடு வரணும்னா நம்ம தினம் மத்தியானம் போறோம் சாப்பாடு வரல அஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆகுதுன்னு கத்துறோம் உங்க வீட்டுல நிறைய பேர் கத்திருக்கீங்களா கத்திருக்கீங்களா இல்லையா உங்க அம்மாட்ட என்னம்மா நான் வாடு வந்திருக்கேன் ஏதோ கலெக்டர் வேலை பார்த்து வந்த மாதிரி உம் நான் வாடு வந்திருக்கேன் வீட்டுல சாப்பாடு இல்லை அது இல்லை இவ்வளவு லேட் ஆகுறீங்க எனக்கு மாத்திர கத்திருக்கீங்களா இல்லையா நாளைக்கு உங்க பிள்ளை உங்களை பார்த்து கத்துவோம் அந்த பொண்ணும் கத்துவோம் இல்லையா அதுதான் வாழ்க்கை திரும்பி திரும்பி அதே தான் நடக்கும் ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா இந்த விஷயங்கள் இவ்வளவு விஷயம் ஒரு விவசாயி பண்ண வேண்டியது இருக்கு நம்ம ஒவ்வொரு தட்டுலையும் ஒரு சோறு பருக்க வர்றதுக்கு ஒரு பருக்க சோறு வர்றதுக்கு இவ்வளவு விஷயம் நடக்க வேண்டியது சோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா இத இதுதான் நான் சொல்ல வர்றது இந்த பொறுப்பு அந்த விவசாயிக்கு ஒரு பொறுப்பு நம்ம நல்லா சாப்பிடணும் நம்ம யாருன்னு தெரியுமா அந்த விவசாயிக்கு நீங்க யார குணப்படுத்த போறீங்கன்னு தெரியுமா இப்ப நீங்க யார் யாருக்கெல்லாம் உதவி செய்ய போறீங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு யார் யாருலாம் உதவி செஞ்சிருக்காங்க இந்த ரூம்ல உட்காடுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா உங்களை நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க நிறைய பேருக்கு உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு இந்த இது பத்தி தெரியாது நாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எதுலோ போடும் போது உங்க அப்பா அம்மா நிறைய பேருக்கு வாட்ஸ்அப் நல்லா பாக்குறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா யாரோ ஒருத்தர் உங்க கிராமத்திலயோ உங்க ஊர்லயோ உங்க டீச்சரோ யாரோ ஒருத்தர் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தா இவங்க நீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போ ஸ்கூலுக்கு காலேஜ் போனா செலவுகள் கூட இருக்கும் இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு வருஷம் படிப்பாங்க பிறகு அவங்களே சம்பாரிச்சுவாங்க அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க பாத்துக்குவாங்க அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்கல்ல அந்த கை காட்டுதல் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா யாரோ ஒருத்தர் உங்களை யாருனே தெரியா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்காது உங்க அப்பாக்கோ உங்க அம்மாக்கோ யாரோ ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா பங்குவாலிட்டி அண்ட் டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நேரம் தவறாமை அந்த விவசாய நேரம் தவறுனா நம்ம நம்ம தட்டில் சாப்பாடு வருமா களை எடுக்கிற நேரத்தில் களை எடுக்காம நாத்து எடுக்கிற நேரத்தில் நாத்து எடுக்காம அறுவடை பண்ணுற நேரத்தில் அறுவடை பண்ணாமல் ஸோ எல்லாரும் அந்த நம்ம இன்னைக்கு நல்லா சாப்பிடணும்னா எத்தனை பேர் வேலை செய்யணும்னு பாருங்க விவசாயி வேலை செய்யணும் களை எடுக்கிறவன் வேலை செய்யணும் தண்ணி எங்க இருந்து வரும் இந்த விவசாயத்துக்கு கிணத்துல இருந்து கிணத்துல இருந்து எப்படி இறச்சி ஊத்துவாரா மோட்டர் அடிச்சு ஊத்துவாரா மோட்டர் கரண்ட் எங்க இருந்து வரும் இபியில இருந்து வரும் இபிங்கிறது என்ன இபி என்ன ஒரு மிஷின் அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா கரண்ட் வரும் இபி நம்மள மாதிரி ஆட்கள் தானம்மா இபிலயும் லைன்மேன் எல்லாம் இருப்பாங்களா உங்க ஊர்ல லைன்மேன் எல்லாம் இருந்தாங்களாமா ஒயர்மேன் லைன்மேன் ஆஹ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாத்துக்கிறதுக்கு சோ ஒரு சாதாரண அரிசி நம்ம தட்டுல வர்றதுக்கு இத்தனை பேர் வேலை பார்க்க வேண்டியது இல்ல அந்த மோட்டர் ரிப்பேர் ஆ போகும் மோட்டர் ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் வரணும் இந்த அரிசியை எடுத்துட்டு போறதுக்கு நெல்லை எடுத்துட்டு போறதுக்கு டிராக்டர்ல ஒரு டிரைவர் வரணும் ஒரு லாரி டிரைவர் வரணும் இதெல்லாம் வாங்கி ஒரு மண்டிக்கோ ஏதோ ஒரு இடத்துல கடைக்கு போய் விலைக்கு போடுறதுக்கு வேணும் இவ்வளவு விஷயங்கள் நடக்கும் நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா நாளைக்கு உங்க தலைமுறை நல்லா இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் நல்லா நடக்கும் ஸோ நீங்க பொறுப்பு எடுத்துதான் இப்ப யார் நிறைய பேர் பொறுப்படுத்ததுனாலதான் நம்ம சாப்பிட்றோம் நான் விவசாயம் பண்றேன்னா நீங்க விவசாயம் பண்றீங்களா யாரும் நம்ம யாரும் விவசாயம் பண்ணலாம் ஆனா உட்காந்து சாப்பிட்றோமா இல்லையா மூணு வேலை அப்ப எத்தனை பேர் நமக்காக வேலை பார்க்கறாங்க அப்ப நம்ம அவங்களுக்காக ஏதாவது பண்ணுமா வேணாமா அந்த விவசாயி கண்ணு தெரியாம போகுமா அந்த விவசாயிக்கு உடல் நிலையில ஏதாவது கஷ்டம் வருமா அப்ப அவன் போட்ட சோத்த நம்ம நினைக்கணுமா வேணாமா அவன் போட்ட சோத்த நம்பி தானே நம்ம குடும்பம் வாழுது நம்ம வாழ்றோம் அப்ப நம்ம நமக்கு வாய்ப்பு வரும்போது அந்த
புகழ்பெற்ற ஒரு விவசாயி ஏன் புகழ்பெற்ற விவசாயினா அவரு அவருடைய மகசூல் மகசூல்னா தெரியும்லமா எவ்வளவு மூட நெல் எடுப்பாங்க ஒரு ஏக்கருக்குங்கிறதுல எல்லாத்த விட டபுள் மடங்கு ட்ரிபிள் மடங்கு எடுக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி எல்லாத்தையுமே ஒரு சிறப்பா செய்யக்கூடிய ஒரு விவசாயி அவருடைய நண்பர் ஒரு தடவை கூப்பிடுறாரு ரெண்டு நண்பர்களை அவரு கூட படிச்சவங்க அவர் ஒரு நாள் ஒரு விருந்து வைக்கிறாரு அவர் வீட்டுல அந்த விருந்துல வந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு நூறு விவசாயிகளை கூப்பிடுறாருங்களா ஒரு ஆயிரம் ஐயாயிரம் ஏக்கர் ஆறாயிரம் ஏக்கர் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் வச்சிருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எல்லாம் கூப்பிடுறாரு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுறாரு அந்த விவசாயிகளுக்கு சாப்பாடு போட போட்டுட்டு நல்லா சாப்பிட்டு வச்சுட்டு கூட்டிட்டு வர்றாரு அவருடைய தோட்டத்துக்கு அவர் என்னென்னலாம் பண்றாரோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு அந்த சிறப்பா அவர் செய்யறாரு இல்லையா மகசூல் நிறைய எடுக்கிறார் இல்லையா அதெல்லாம் இந்த விவசாயி மத்த விவசாயிகளுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு இன்னும் அவங்க நண்பர்கள் கேட்கறாங்க என்னப்பா நீ தான் நல்லா பண்றியே நீ நல்லா இருக்கியே மத்தவனுக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி தர்ற உங்களுக்கு நல்லா சம்பாதிக்க தெரியுதுன்னு வைங்க ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு காமிப்பீங்களா ஏ இதை பண்றா நல்லா சம்பாதித்தியம் வருவோம் அப்படின்னு மாட்டோம் இல்லையா இவர் எல்லாத்தையும் செய்யறாரு ஏன்பா அப்படி செய்யற அப்படின்னு இவர் கேட்கறாங்க என்னப்பா பிழைக்க தெரியாத ஆளா இருக்கியப்பா உனக்குதான் நல்லா வசதி இருக்கு இவ்வளவு சம்பாதிக்கிற எதுக்கு மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற சம்பா சொல்லி கொடுத்தா அவனும் சம்பாதிப்பான் உனக்கு வருமானம் போயிருமில்ல அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே அந்த விவசாயி சொல்றாரு தவறான ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு விவசாய தோட்டத்துல வந்து என்னன்னா மகரந்த சேர்க்கைன்னு ஒண்ணு நடக்கும் மகரந்த சேர்க்கை தெரியுமாமா ஒரு தோட்டத்துல இருந்து தேனி இன்னொரு தோட்டத்துக்கு மகரந்தத்தை எடுத்துட்டு வந்து வைக்கும் இல்லையா அப்படிதான் அந்த கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்பாங்க இல்லையா மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்பாங்க அது பேர் நம்ம தமிழ்ல என்னமா அது மகரந்த சேர்க்கை தான் என்னமா இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிச்சீங்களா பாலினேஷன் தான் சரி சோ இந்த ஒரு மகரந்த சேர்க்கை நடக்கும் போது அந்த 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 தேனிக்கு தெரியுமா இது இந்த ஆளோட தோட்டம் அது அந்த ஆளோட தோட்டம் அது அந்த ஆளோட தோட்டம் தெரியுமா தெரியாது சோ அவர் என்ன சொல்றாரு என் தோட்டம் நல்லா இருக்கணும்னா பக்கத்துல இருக்கிற தோட்டம் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் சமுதாயத்துல நீங்களும் நானும் நல்லா இருக்கணும்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கும் டாக்டர் வெங்கடசாமி எதுக்கு இந்த ஆஸ்பத்திரியை தொடங்கினாரு எதுக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு எதுக்கு இலோ ஏமா இலவசமா பண்ணணும் அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை ஏன் பண்ணணும் இலவசமா ஏன் பண்ணணும் இலவசமா இலவசமா பண்ணணும் எங்க எழுதியிருக்கு அப்பல ஆஸ்பத்திரி இலவசமா பண்றாங்களா ஏன் இலவசமா பண்ணணும் கவர்மெண்ட் பண்ணட்டும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க மக்கள் வரி பணம் இருக்கு பண்றாங்க அரவிந்துக்கு எங்க வரி பணம் இருக்கு ஏன் இலவசமா பண்ணணும் ஏன்னா டாக்டர் வெங்கடசாமிங்கிற ஒரு மனிதர் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நான் நல்லா இருக்கணும்னா மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணும் என் தட்டில் சோறு போடுறவனுக்கு நான் நியாயமாக இருக்கணும் நான் நேர்மையாக இருக்கணும் எனக்கு துணி போ துணி கொடுக்குறவனுக்கு நான் நியாய நியாயமாக இருக்கணும் இல்லை எல்லா விதத்துலையுமே எனக்கு பஸ் ஓட்டுறவன் எனக்கு எல்லாருமே நமக்காக தானமாக இருக்காங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே ஊர்லேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு எத்தனை பேர் நமக்கு உதவி செய்கிறோம் நீங்கள் என்ன ஒரு பணத்தை எடுத்து ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வேணா வாங்கலாம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வேணா வாங்கலாம் அதைத்தான் நம்ம செய்யறோம் அந்த பஸ் டிரைவர் நல்லா ஓட்டணும் அவங்க குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டினாங்கன்னா அந்த வண்டி சரியா மெயின்டைன் பண்ணலன்னா அந்த வண்டியை சரியா கவனிக்கல அந்த வண்டிக்கு பெட்ரோல் டீசல் போடல அந்த வண்டிக்கு வீல சரியா மாட்டல எவனோ ஒருத்தன் என்னப்பா நானா போ போறேன் எவனோ போ போறான் யாரு போனா நமக்கு என்னப்பா இருக்கு நம்மளுக்கு நமக்கு இன்னைக்கு கோமா இருக்கு வருத்தமா இருக்கு நம்ம என்னமோ மாட்டி விட்டு போவோம் அப்படின்னு அவன் நினைச்சான்னு வைங்க என்ன இருக்கும் சோ இந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டியை நல்லா புரிஞ்சுக்கணுமா நம்ம தனி மனிதன் இல்லை நான் என்ன பண்ணா நினைச்சா செய்வேன் சார்னா அதெல்லாம் இல்ல நீங்க சாப்பிடணும்னா நமக்கு ஆயிரம் பேர் வேணும் இல்லையா நம்ம என்ன செஞ்சாலும் நம்ம சுத்தி ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் வேணும் இல்லையா அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது தனியா ஒரு மனிதனோ ஒரு பெண்ணோ ஒரு ஆணோ எதுவும் தனிப்பட்ட முறையில எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் வேர்ல்ட் ஏன்னா இப்ப நம்மளே தெரியும் இல்லம்மா இன்னைக்கு இந்த உலகம் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு இருந்துச்சு இந்த கோ கொரோனா காலத்துல வந்து இந்த யூஸ்வலி இப்போ உங்களை எல்லாம் நாங்க எடுக்கும் போது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் சொல்லுவோம் அந்த ஸ்கூல் டீச்சர்ட்டையோ ஸ்கூல் ஹெச்எம்டியோ போய் அப்பா இந்த மாதிரி நாங்க நடத்துறோம் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு போய் சொல்லுவோம் கொரோனா காலத்துல போக முடியல ஏன்னா ஸ்கூலே இல்லையே கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசம் எட்டு மாசம் ஸ்கூலே இல்லை போக முடியல எங்களுக்கு ஒரே யோசனை என்னடா பண்றது
அண்ணா இறந்து விட்டார் அண்ணா இறந்து அடக்கம் பண்ணி மூணு நாள் ஆயிருக்கும் மறுநாள் மூணாம் நாள் தான் அவன் நியூஸ் படிப்பான் அண்ணா இறந்து விட்டார் தமிழகமே சோகத்தில் மூழ்கியது அவன் எந்திரிச்சு குடிச்சுட்டு அவன் வெளியெல்லாம் போயிருப்பான் இல்லையா ஆஹ் அந்த ஒரு இன்டர் கனெக்டட் வேர்ல்ட்ல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கடமையில அடுத்தது என்னன்னா உங்களுடைய தனிப்பட்ட பங்கு அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் இந்த விவசாயி இதெல்லாம் இப்ப நான் என்ன சார் ஒரு சின்ன நர்ஸ் தானே சார் நான் என்ன பண்ண முடியும்னா இல்ல நீங்க நல்லா பாப்பீங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு உள்ள போகும்போது நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலையும் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு வேலையா இருக்கும் ரொம்ப ஒரு கூர்மையான ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையா இருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் தவற விட்டீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பார்வை கிடைக்கும் சரியா இல்ல சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் தானே சார் நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் நீங்க பிபி பாக்குறதுல இருந்து சுகர் பாக்குறதுல இருந்து அவருக்கு ஏ ஸ்கேன் பாக்குறதுல இருந்து இதெல்லாம் நீங்க உள்ள போகும்போது கத்துக்குவீங்க சோ எதா எதையுமே தவற விடக்கூடாது ஒரு விஷயம் நல்லா பிடிச்சுக்கணுமா நம்மளால ஒருத்தருக்கு நல்லது பண்ண முடியாட்டி பரவாயில்ல ஆனா என்ன பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு உன்னால முடியலன்னா போய் ஓரமா உட்காந்துக்கோங்க லீவ் எடுத்துக்கோங்க ஐ எம் ஓகே வித் ஆனா இருந்துகிட்டு கஷ்டப்படுத்துனீங்கன்னா வாழ்க்கையில நீங்க மத்தவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல துன்பம் பண்றீங்கன்னா புரியுதா சோ உங்களுடைய ரோல் இனிமேல் இது மாத்திரம் இன்னைக்கு இந்த அஞ்சு வருஷம் சொல்ல இனிமேல் நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு அம்மாவாவோ ஒரு பாட்டியாவோ ஒரு மாமியாராவோ ஆகக்கூடிய காலகட்டத்துல நீங்க எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் முக்கியத்துவம் இருக்கு அந்த முக்கியத்துவம் மறந்துடக்கூடாது இனிமேல் நீங்க பதினேழு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு கிடையாது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி நீங்க மேடமோ அதே மாதிரிதான் வாழ்க்கையும் உங்களுக்கு இன்னாருடைய மனைவி இவருடைய வீட்டுக்காரர் அவரு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்க போறாங்க குழந்தை அப்படிங்கிற ஒரு பயணத்தை நோக்கி நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதனால உங்களுடைய ரோலை நீங்க நல்லா பிடிச்சிக்கணும் அடுத்தது எந்த வேலை கொடுத்தாலும் அதை கம்ப்ளீட்டா செய்யணும் யோசிச்சு பாருங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் ஒரு குழந்தைய அஞ்சு வயசு வளர்ந்துட்டு தூக்கி வெளியே போட்டுறாங்களா குழந்தைய வளர்த்து உருவாக்கி ஏன்னா அந்த குழந்தைய கொண்டு வரும் போதே அந்த பொறுப்பு வந்துருக்கு இல்லையா அந்த பொறுப்பு இல்லாட்டி என்ன செய்வாங்க சமுதாயம் என்ன செய்யும் சில குடும்பங்கள்ல நடக்குமா நான் சொல்றது ஒண்ணும் பூஜை கிடையாது சில குடும்பங்கள்ல வந்து பெண் குழந்தைங்களை விற்கிற குடும்பங்களும் உண்டு உண்டா இல்லையம்மா நியூஸ் பேப்பர்ல நான் யார்ட்டையோ கேட்டேன் ஒரு ஆள்கிட்ட அவருக்கு என் மேல ரொம்ப வருத்தம் என்ன கேட்டேன்னா சார் எனக்கு வந்து நான் ஏன் கேட்டேன்னா எது வாழ்க்கையில முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்காக நான் கேட்டேன் பணம் முக்கியமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்காக சரியா இப்போ இப்போ யாரோ ஒரு பொண்ணை எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லையா உங்க வீட்லயே உங்களுக்கு ஒரு தங்கச்சி பாப்பா இருக்கு அந்த பாப்பாக்கு ஒரு எட்டு வயசோ பத்து வயசோன்னு வச்சுக்கோ இல்லையா இப்ப நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன் என்கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க இருபத்தஞ்சு வயசு ஒரு பொண்ணுக்கு பையனுக்கு வந்து பத்தொன்பது வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு மூணாவது குழந்தை வேணும் எட்டு வயசுல பத்து வயசு உங்க தங்கச்சி மாதிரி எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் நான் உங்க வீட்டுக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துட்றேன் ஆஹ் உங்க குழந்தைய நல்லா பாத்துக்கிறேன் உங்களை விட நான் நல்லா பாத்துக்கிறேன் எனக்கு உங்க குழந்தை மேல எனக்கு ரொம்ப பிரியம் கொடுத்துருவாங்களா உங்க அப்பா அம்மா பத்து லட்சம் நல்ல பணமா இல்லையா சரி ஒரு கோடி குடுக்கறேம்மா பிழைக்க தெரியாத ஆளா இருக்கீங்க பத்து கோடி நூறு கோடி அதுல அந்த 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 பொண்ணு சொல்லு சார் தனியா பேசுங்க சார் என்கிட்ட ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னம்மா இதே இது இந்த இந்த வேலையில இருந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கா இந்த வேலையை மாத்துவீங்க உங்க அப்பா அம்மாவும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்காக இந்த வேலையில இருந்து உங்க அப்பா அம்மா இன்னொரு வேலைக்கு போவாங்க ஆனா நூறு கோடி கொடுத்தாலும் அந்த குழந்தைய விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்க அதே பணம் பணம் அதே தானம்மா ஒரு ஆயிரம் ரூபாயோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இங்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அங்க பதினேழாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணிருவாங்க ஆனா குழந்தைன்னு வரும்போது நூறு கோடி இருந்தாலும் ஜம்ப் பண்ண மாட்டேங்க ஏன் இதை நான் சொல்ல வர்றேன்னா அதுல ஏதோ ஒண்ணுல பிடிப்பு அவங்களுக்கு அந்த பிடிப்பு உங்களுக்கு எதுல வருதுன்னு பாருங்க உங்க அப்பா அம்மாக்கும் உங்க மேல ஒரு பிடிப்பு இப்ப நீங்க வேலை செய்யறீங்க இப்ப இந்த வேலை மேல ஒரு பிடிப்பு இருக்கு அந்த விவசாயிக்கு இருந்த பிடிப்பு மாதிரி நான் நல்லா இருக்கணும்னா மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும் ஏன் நல்லா நல்லா இருக்கணும்னா மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும் ஸோ அதை நல்லா உள் வாங்கிக்கணுமா நம்ம பண்ற வேலை நீங்க நல்லது செய்ய செய்ய என்ன ஆகும்னா உலகத்துல நம்ம நல்லதை எடுத்து வைக்கிறோம் இல்லையா அப்ப ஒரு ஒரு விவசாயம் நல்லா விவசாயம் பண்றாரு நல்ல சோறு நம்ம டேபிள்ல வருது நம்ம சாப்பிட்ற இடத்துக்கு வருதுன்னா அந்த சோறுல ஒரு பலம் இருக்கும் இல்லம்மா அது நமக்கு வரும் இல்ல அந்த சாப்பாடு நம்ம சாப்
சாப்பாடு சாப்பாடுல அந்த எனர்ஜி எங்க இருந்தது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்மா அந்த எனர்ஜி எங்க இருந்து வந்து சூரிய வெளிச்சத்துல இருந்து வருது நீங்க பயிர் பண்ணும் போது சூரிய வெளிச்சம் வாங்குது தண்ணி உள்ள போகுது மினரல்ஸ் உள்ள போகுது மண்ல இருந்து சோ இது எல்லாம் சேர்ந்து கலவை தான் நம்ம சாப்பிடுற ஒரு சாப்பாடு சூரிய அந்த சாப்பாட்டுல சூரிய வெளிச்சம் இருக்கு அந்த சாப்பாட்டுல மண் இருக்கு அந்த மண்ணுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் மினரல்ஸ் அது எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா நம்ம அதெல்லாம் பாக்குறது இல்லை சாப்பிடும் போது நீங்க சாப்பிடும் போது பாப்பீங்களா இது எங்க சூரிய வெளிச்சம் இருக்கு எங்க மினரல்ஸ் அதே மாதிரிதான் நம்மளும் நம்ம செய்யற வேலைய திறமா செஞ்சிடும் நம்மளை பிரிச்சு பார்த்தாங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பிரிச்சு பார்க்கவே தெரியாது எத்தனை பேர் நம்ம பிரிச்சு பார்த்துருப்போம் ஒரு சாதம் ஒரு ஒரு பருக்க சாதத்தை எடுத்து இதுல எப்படி பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா நீங்களாம் படிச்ச பிள்ளைங்க பன்னெண்டு வயசுக்கு பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க நீங்களே பார்க்காட்டி இன்னும் படிக்காதவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா பார்க்கணுங்கிறது தெரியாது இல்லையா ஸோ அப்போ நம்மளுடைய பொறுப்பு ஜாஸ்தி ஆகுது நம்ம வைத்தியம் பண்ணும் போது நான் வந்து ஒரு கண் மருத்துவம் வருமா ஒரு அறுவை சிகிச்சை என்ன பண்ண நான் போய் கண் ஆப்ரேஷன் பண்றேன்னா நான் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பேஷண்ட் என் டேபிள்ல படுக்கும் போது நினைப்பேன் இவருடைய பேத்தி எப்படி இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த அந்த தாத்தாவுக்கோ அந்த பாட்டிக்கோ அந்த அம்மாவுக்கோ ஆப்ரேஷன் பண்ணா அந்த குடும்பத்துடைய தலைமுறையே மாறி யோசிச்சு பாருங்க வயசான ஒருத்தர் வீட்டுல ஒரு வீட்டுல யாராவது வீட்டுல கண்ணு தெரியாதவங்க இருக்காங்களாமா யாராவது வீட்டுல உங்க யாராவது வீட்டுல கண்ணு தெரியாதவங்க இருக்காங்களா ஆஹ் இருக்காங்களாமா யாருக்குமா கண்ணு தெரியாது உங்க பாட்டி கண்ணு தெரியாது என்னாச்சு உங்க பாட்டிக்கு சுகர்னால கண்ணு தெரியல ஒரு கண்ணு தெரியாதவங்களை வீட்டுல வச்சு பாக்குறது சாதாரண விஷயம் இல்லம்மா இல்ல கருமா சோ உங்களுக்கு ஒரு ஆண்டவன் கொடுத்த பரிசு இல்லையா எனக்கு ஒரு பரிசு இல்லையா என்னால போய் ஒரு ஆளை தொட்டு ஒரு விவசாயி எப்படி அரிசிய ஒரு டேபிள்ல வைக்க முடியுமோ எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த ஒரு தகுதியை கொடுத்திருக்காரு ஒரு நோயாளியை தொட்டு நோயாளியை குணப்படுத்துற தகுதியை கொடுத்திருக்காரு அப்ப நம்ம திருப்பி கொடுக்கும் போது அதை பொறுப்பா செய்யணுங்கிறதா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது கூடி வாழ்தல் கூடி வாழ்தல் கோடி நன்மை கடமையில் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா ஏன் சொல் நம்ம நல்லா இருக்கணும் மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும் அதே தான் கூடி வாழ்தல்னா எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கோபம் வரும் ஒரு உங்க கூட படிச்சவங்க மேல கோபம் வரும் உங்க அப்பா அம்மா மேல கோபம் வரும் அதுக்காக அருவாள் எடுத்து வெட்டிருவீங்களா துப்பாக்கி எடுத்து சுற்றுவீங்களா மாட்டோம் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கோபம் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தாபம் அதே கோபம் எல்லா நேரமும் தூக்கிட்டு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு ரயில் பயணமா அடுத்த அஞ்சாறு வருஷம் தான் இந்த நிறுவனத்துல இருக்க போறீங்க ஒரு சிலர் கூட இருப்பீங்க ரயில் பயணம் ரயில் பயணத்துல வந்து தேவையில்லாம கலவம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ரயில்ல போறீங்க அந்த பக்கத்துல இருக்கிற ஆள் மேலே சண்டை போட்டு இருக்கீங்க அர்த்தமே இல்ல அரை மணி நேரத்துல ஒரு மணி நேரத்துல இறங்கிடுவீங்க பஸ்ல இல்லையா பஸ் பயணம் போறீங்க அந்த பக்கத்து பேசஞ்சரோட சண்டை போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அவர் யாரோ நீங்க யாரோ அதுதான் இந்த ஆஸ்பத்திரியிலேயே ஆனா இதுல நீங்க என்னென்ன பயன் பெற முடியுங்கிறத நல்லா உள் வாங்கிக்கிங்க சரியா ஸோ கடமை ரொம்ப இன்றியமையாது இல்லையா ஸோ கடமையில நம்ம என்னென்ன எல்லாம் பார்த்தோம் பங்குவாலிட்டி நேரம் தவறாமை பார்த்தோம் வேற என்ன பார்த்தோம் டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என் வாழ்க்கை என் கையில் என்னால் முடிந்தவரை மற்றவர்களை நான் பார்த்து கொள்வேன் மற்றவர்களை நான் பார்த்துக்கிட்டேன்னா என்னை நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அந்த விவசாயி சொல்றது தானே நான் மற்றவனை பார்த்துக்கிறேன்னா என்னை நானே பார்த்துக்கிறேன் அது ஒரு தாத்தாவையோ ஒரு பாட்டியோ நான் பார்த்துக்கிட்டேன்னா எங்க வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா பாட்டியோ நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரணும் அப்புறம் உங்களுடைய பங்கு அந்த பங்கை மறந்துடக்கூடாது இல்லையா நான் எப்படி ஒரு பஸ் டிரைவர் குடிச்சிட்டு வரக்கூடாதோ ஒரு வண்டியை சரி ரிப்பேர் பண்ணுறவர் சரியாக பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணுற வேலையில் ஒவ்வொருத்தரும் உறுத்தாக இருக்கும் ஒரு மா நாளைக்கு உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஆப்ரேஷன் நடக்குதுன்னு வைங்க யாரோ நான் சொல்கிறேன்னு வைங்க சார் ஃபஸ்ட் இயர் பொண்ணு தப்பு பண்ணிருக்கு சார் உங்கள் அப்பாவுக்கு கண் போயிடுச்சுன்னா ஒத்துக்குவோமா ஒத்துக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டேக்கிங் ஓனர்ஷிப் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் அதுல அடுத்தது கண்ணியம் கண்ணியம்னா என்னம்மா சொல்லுங்க உங்க வாழ்க்கையில யாராவது கண்ணியமா ஒருத்தரை பாத்திருக்கீங்களா இவர் பார்த்தாலே இவங்களை பார்த்தாலே ஒரு மரியாதை இருக்கு சார் இவங்க செய்யறது இவங்க பேசுறது இவங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு கண்ணியம் இருக்கு சார் அப்படின்னு யாராவது பாத்திருக்கீங்களா உங்க டீச்சராவே இருக்கலாம் ஆஹ் யாருமா அது எந்திரிமா கை தூக்குற எந்திரிமா நீ உங்க அப்பா ஆஹ் உங்க அப்பா என்ன பண்றாருமா ஏமா இந்த பொண்
சாராமல் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப கண்ணியமா படுது மற்றவங்க என் குடும்பத்துல வசதி இருந்தாலும் அந்த கண்ணியம் உங்களுக்கும் வரும் இல்லம்மா எங்க அப்பா அம்மாக்கு இருக்கு சார் நான் வெளியே வர்றேன் நான் சாதிக்கிறேன் நான் தனிச்சு நிக்கிறேங்கும் போது அந்த கண்ணியம் அதுதான் கண்ணியம் இல்லையா நான் அப்படி பார்ப்பேன் ஒரு இடத்துல கஷ்டமான இடத்துல ஒருத்தர் எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க எப்படி ஒரு ஒரு கடினமான சூழ்நிலை நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும் போது எல்லாரும் சிரிச்சு சந்தோஷமா இருக்கிற இடத்துல ஒன்றும் பெரிய பிஹேவியர் வராது ஒரு கஷ்டமான இடத்துல ஒரு கிரிட்டிக்கலான சூழ்நிலையில அந்த இண்டிவிஜுவல் அந்த தனிப்பட்ட மனிதர் எப்படி பிஹேவ் பண்றாரு அப்பதான் அவருடைய உண்மையான குணாதிசயங்கள் தெரிய வரும் இல்லையா அந்த சமயத்துலதான் நம்ம இந்த டிக்னிட்டி இந்த ஒரு கண்ணியம் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அப்பதான் நம்ம உபயோகப்படுத்துவோம் நம்ம எல்லாருக்கும் மூணு வேலை சாப்பிட்டு கம்முன்னு இருக்கும்போது எல்லாரும் ஜம்முன்னு இருக்கும் மூணு வேலை சாப்பாடு இல்லைன்னா அடுத்த பயில ஏதாவது காசி சேர்ந்தா பிடிங்கிட்டு ஓடிப்போம் சோ அப்பதான் நமக்கு தெரியும் புலி பசிச்சாலும் உள்ளே தின்னாது அப்படின்னா என்ன சார் என்னன்னாலும் மத்தவன் நல்லா இருக்கணும் சார் ஏன் ஏன் நான் செத்து போனாலும் பரவாயில்ல சார் மத்தவன் அதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம்மா அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு சாதாரண ஆள்கிட்ட அந்த எண்ணம் இருக்கும் படிப்புக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை வசதிக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஒரு சார் நீங்கள் நிறைய பார்ப்பீங்க பேஷண்ட்ஸ்கிட்ட நிறைய கண்ணியமான மக்கள் இருப்பாங்க ஆனால் ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்க பெயிங் ஹாஸ்பிட்டலே இருப்பாங்க பட் நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா அந்த கண்ணியத்துக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு பணத்துக்கு மரியாதை கொடுத்துறாது பணத்துக்கு மரியாதை கொடுங்க ஐ மீன் நல்லது தான் அவங்க வசதியாக இருக்காங்கிறது நல்லது தான் நேர்மையாக தான் சம்பாதிச்சிருக்காங்க கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க சம்பாதிச்சிருப்பாங்க இல்லையா எல்லோரும் திருடிட்டா வர்றாங்க எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறாங்க ஆனால் அந்த என்ன சம்பாதிக்கிறோமோ அதை நேர்மையா நேர்த்தியா இருக்கிறதுங்கிறது தான் ஒரு கண்ணியம் நீ சொல்லுமா நீ ஏன் சொன்னேன் நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கல அதாவது ஒரு உன் பேர் நம்ம மறுபடியும் மறந்துச்சோம் ஹரிணி ஹரிணி ஹரிணியோட அப்பா வந்து ஒரு பிரச்சனைனால வெளியே போறாரு சம்பாதிக்கிறாரு அவர் பிள்ளைகளையோ அவரு கூட பிறந்தவங்க பிள்ளைகளையோ படிக்க வைக்கிறாரு அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த கதைகள் இருக்கும் இது வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்து சொல்றாங்க உங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையுமே யாராவது ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஒரு சில சமயம் உங்க பாட்டியா இருக்கலாமா ஏன்னா இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பெண்களை சார்ந்த ஒரு சமுதாயம் நம்ம சமுதாயம் ஆண்களை சார்ந்த சமுதாயமே இல்லை ஆண்களுக்கு நிறைய பவர் இருக்கிற மாதிரி வெளியே தெரியும் ஆனா உண்மையான பவர் பெண்கள்ட்ட தான் இருக்கு எல்லா வீட்லயுமே உண்மையா இல்லையாமா இல்ல நான் வந்து ஒரு உங்க வீட்லயே எடுத்து பாருங்க த ரியல் பவர் வில் லை வித் யுவர் மதர் ஆர் வித் யுவர் கிராண்ட் மதர் நாட் வித் யுவர் கிராண்ட் ஃபாதர் அப்பாட்ட ஒரு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஆனா உண்மையிலேயே யார்கிட்ட போய் சொல்லுவீங்கன்னா உங்க அம்மாட்ட தான் போய் சொல்லுவீங்க ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் ஒரு எதுவா இருந்தாலும் உங்க தம்பியோ அண்ணனோ அப்படிதான் செய்வாங்க உங்க அப்பாட்ட போய் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க வெளியே போய் வேலை பார்த்துட்டு வர்றாங்க ஏதோ ஒரு எண்ணத்துல வரலாம் ஏதோ ஒரு கோவத்துல இருக்கலாம் ஆனா ஒரு அவங்க அம்மா கரெக்டான நேரத்துல எப்ப சொல்லலாம் என்ன நேரத்துல சொல்லலாங்கிறத கரெக்டா சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு பர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்கணுமோ உங்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கணும் இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல நடக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல பணம் கொடுக்கணும்னா கூட உங்க அம்மாட்ட தான் போவீங்க அம்மாட்ட போவீங்களா அப்பாட்ட போவீங்களா ஆமா நாளைக்கு உங்க பிள்ளைகள் உங்கள்ட்ட வரணுமா அப்படின்னா நீங்க உங்களை தயார்படுத்திக்கணும் கண்ணியமா இருக்கணும் இல்லையா கண்ணியம் அப்படின்னா மரியாதை இப்ப நம்மளை பார்த்தா இப்ப உங்களை எல்லாம் பார்த்தா உங்களை ஒயிட் ட்ரெஸ்லயோ இல்லை உங்க யூனிஃபார்ம்லயோ டிஃப்ரெண்ட் யூனிஃபார்ம் கலர்ஸ்லயோ இருக்கும்போது ஏன் யூனிஃபார்ம் போடுறோம் நம்ம ஏன் இந்த நேம் பேட்ச் போடுறோம் இப்ப நான் இப்ப டாக்டர் அப்படின்னீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நேம் பேட்ச் போடணும் நான் நான் ஒரு லுங்கி கட்டிட்டு இங்க வந்தேன்னா எப்படி இருக்குமா லுங்கி கட்டிட்டு ஒரு பனியன் போட்டு வந்தானே எப்படி இருக்கும் டாக்டருக்கு அதே டாக்டர் தானே அதே ஆப்ரேஷன் தானே பண்ண போறோம் லுங்கி போட்டு நம்ம வேற ஆப்ரேஷன் பண்ண போறேன் அதே ஆப்ரேஷன் ஸோ அது மரியாதை இல்லையா ஒரு அங்கீகாரம் ஓ இந்த வேலைக்கு இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு மரியாதை அந்த நான் அந்த பார்த்தா சொல்லிடுறேன் எந்த பிள்ளை சேலை நல்லா கட்டுது அந்த சேலை எப்படி இருக்கு கலர்ல இருக்கு அந்த பிளவுஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சு போயிரு அந்த பிள்ளை எப்படி தெரிஞ்சு போயிடும் இல்லம்மா ஒரு வீட்டுல நீங்க போறீங்க அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் மூக்கு வளைஞ்சு விட்டு இருக்கு அந்த குழந்தைய பாக்குறதுக்கே ஆள்
கண்ணியம் கொஞ்சம் குறைவு தான் அப்படி நடப்ப மாட்டோமா இல்லையா அதே மாதிரி நீங்க எல்லாம் நாளைக்கு வரும்போது நல்லபடியா நீட்டா ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கணுங்கிறதுலாம் அவசியம் இல்லை தட் இஸ் நாட் வாட் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்ட் விவசாயி அழகா இருக்காரு தெரியுமா அரிசி வரும்போது பிளேட்ல இங்க வர நூறு பேர் கண்ணே தெரியாது ஆனா நீங்க பேசுற பேச்சு தெரியும் நீங்க தொடர தொடுதல் தெரியும் இல்லையா நீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா இதுல ஒரு என்ன ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம நீங்க இன்னொரு மூணு மாசத்துல உங்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்னா அவங்களுக்கு தெரியாது நீங்க விளையாட்டா சிரிச்சு பேசுனா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க ஓ நம்மளை பார்த்து கேள்வி பண்றாங்களோ நமக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னு அவங்க கேள்வி பண்றாங்களோ நமக்கு வயசாயிருச்சுன்னு அவங்க கேள்வி ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா இப்ப நான் நீங்க உங்களுக்கு நிக்க வைக்கிறேன் நாங்க எல்லாரும் உங்களை பார்த்து சிரிக்கிறோம்னு வைங்க நாங்க உங்களை பார்த்து சிரிக்கல உங்க பின்னாடி ஏதோ நடக்குது அதை பார்த்து நாங்க சிரிச்சு விட்டு இருக்கோம் நீங்க என்ன நினைப்பீங்க என்ன என்னையா எல்லாரும் என்ன பார்த்து சிரிக்கிறீங்க ஒரு ஒரு கூணி குறியிரும் இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியமா அந்த ஒரு அந்த ஒரு இதுக்கு நம்ம இடம் கொடுத்துட கூடாது சரியா சோ கண்ணியத்துல அடுத்தது என்னன்னா உண்மையாக இருத்தல் இல்லையா ஹானஸ்டி சில சமயம் உடம்பு சரியில்லைன்னா உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிருங்க ஒரு சில ஒரு விஷயம் நீங்க செய்யலன்னா செய்யலன்னு சொல்லிருங்க நீங்க செஞ்சுட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த நோயாளிக்கு தப்பாய் போயிடும் இது நான் பார்த்துட்டேன் சார் பிபி இவ்வளவுதான் சார் இருக்கு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னு வைங்க ஆப்ரேஷன் தேட்டர் எடுத்துட்டேன்னா உயிரே போயிடும் சோ இப்ப வரக்கூடிய நீங்க காலகட்டம் வந்து இது வரைக்கும் நீங்க சின்ன பிள்ளைங்க இப்ப வந்து அவரு கண்ணு பாக்குறாரா இல்ல குருடாக போறாரா அவர் உயிரோட இருக்க போறாரா சாக போறாரா இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி அதான் நம்ம பொறுப்பு பொறுப்புங்கிறது அதானே ஏன் கடமை ஏன் அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்றோம்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய வேலை அப்படி இல்லையா இந்த விவசாயம் பண்றாரு கண்ட கெமிக்கல போடுறாருன்னு வைங்க நம்ம பிளேட்ல வர்றது என்னவா இருக்கும் விஷமா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அரிசி மாதிரி இருக்கும் ஆனா உள்ள விஷம் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அந்த டிக்னிட்டி அந்த ஒரு கண்ணியமா விட்டுறக்கூடாதுமா அடுத்தது லாயல்டி லாயல்டினா என்னம்மா உண்மையா இருத்தல் லாயல்டி ரொம்ப முக்கியமா எனக்கு வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டேன் எனக்கு பிடிச்ச ரெண்டு விஷயங்கள் இந்த 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 விஷயத்துல எல்லாத்துலயுமே எஸ்பெஷலி பெண்கள் இருக்க வேண்டியது பொறுமை தான் இன்ஃபேக்ட் நான் எல்லா பிள்ளைகள்ட்டும் சொல்லுவேன் எனக்கு அசஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு நர்சஸ் எல்லாம் அசஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த எனக்கு அசஸ் பண்றவங்க கல்யாணம் ஆகி வரும்போது பத்திரிகை எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா எல்லாம் பட் பல பிள்ளைகள் கொடுப்பாங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவேன் பொறுமையா இருங்க எங்க போனாலும் பொறுமையா இருங்க என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் பொறுமையா இருங்க அந்த பொறுமை உங்களை காப்பாத்தும் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல அந்த உண்மை எனக்கும் தான் இந்த நிறுவனம் நடத்துறதுக்கும் எனக்கு நிறைய பொறுமை வேணும் இல்லையா எந்த நிறுவனம் நடத்துறதுக்கு இல்ல உங்களை எல்லாம் கொண்டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது பிள்ளைகளை கொண்டு உருவாக்குறதுக்கு நிறைய பொறுமை வேணும் ஏன்னா இல்ல ரெண்டு பொண்ணு மருந்து சாப்பிட்டுரும் ஒரு மாத்திரையை சாப்பிட்டு நான் மாத்திரை சாப்பிட்டு எங்க எதையாவது ஒரு கதை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொறுமை நிறைய வேணும் உங்க அப்பா அம்மாவை விட ஏன்னா ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு குழந்தைய ஒரு ரெண்டு குழந்தைய பாக்குறதுக்கே தடுமாறுறோம் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது குழந்தைகளை பாக்குறது எப்படி இல்லையா நம்ம குழந்தைனா ரெண்டு அடியாவது போட்டுடலாம் இங்க எங்க அடிக்கவும் முடியாது என் குழந்தைனா ரெண்டு சப்பு சப்புன்னு ரெண்டு அரை விட்டுருவேன் உடனே இல்லம்மா நம்ம குழந்தைய நம்ம கண்டிக்காம யாரு கண்டிக்கிறது என் குழந்தைய உங்க அப்பா அம்மாவை வந்து அரைய முடியும் அவங்க குழந்தைய நான் அரைய முடியாது இல்ல அந்த கட்டுப்பாடு அந்த டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியமா இதெல்லாம் குழந்தைங்கன்னா இந்த கண்ணியம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு விதமா நான் சொல்றேன் நாளைக்கு ஒரு வீட்டுக்கு நீங்க கல்யாணம் ஆகி போறீங்க இல்லையா நான் ஒரு கதை சொல்றேன் இது நடந்த கதை அரவிந்த் கண்ண மருத்துவமனையில் நடந்த கதை இந்த டிக்னிட்டிய அந்த அந்த ஆரம்பத்துல இருந்தே நீங்க ஒரே மாதிரி இருந்துட்டீங்கன்னா இந்த சமுதாயமும் சரி உங்க குடும்பமும் சரி உங்களை ரொம்ப அணைச்சி போகும் ஆனா ஆரம்பத்துல ஒரு மாதிரி பின்னால ஒரு மாதிரி இருந்தீங்கன்னு வைங்க இந்த சமுதாயம் உங்களை ஒதுக்கிடும் அந்த குடும்பமும் உங்களை ஏன் என்ன அன்னைக்கு இப்படி இருந்துச்சு இந்த பொண்ணு ஏன் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு மதுரையில் நான் இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் ஆச்சு நல்ல திறமையா வேலை பார்க்குற பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு வேணா இருபத்தி நாலு வயசு இருக்கலாம் ஒரு கல்யாணம் ஆச்சு நல்ல இடத்துல தான் கல்யாணம் ஆச்சு நல்ல பையன் அந்த பையன் ஏதோ ஒரு நல்ல வேலையில இருந்தாரு அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் ஆச்சு ஒரு நாள் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வருத்தமா வந்துச்சு என்னமா இப்படி வருத்தமா இருக்கே அப்படின்னு கேட்டேன் ரொம்ப நல்லா அசஸ் பண்ணேன் எனக்கு தேட்டர்லாம் அசஸ் பண்ணும் ஸோ எனக்கு நல்லா தெரியும் அதுவும் நல்லா பாருங்கம்மா அதாவது நம்ம யாரோட நிறைய வேலை பார்க்குறோமோ அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க வி
நான் இந்த மாதிரி காலையில் ரொம்ப வருத்தமாக கோவமாக பேசிட்டேன் சார் எங்கள் மாமியார்ட்டா தான் மனசு வருத்தமாக நீ என்னமா பேசின நீ கோவமாக பேசின அப்படின்னா இந்த பொண்ணு சொல்லுவாங்க அரவிந்த் கண்ணா ஆஸ்பத்திரியில் நீ நம்பி ஒரு கோடி ரூபா மிஷினே கையில் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா டப்பாவை சாவி கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே இது வந்து இடம் பொருள் ஏவல்னு ஒன்று இருக்கு தெரியுமா எந்த இடத்துல என்ன பேசணும் எந்த இடத்துல எதை பேசக்கூடாதோ அதுதான் பேசிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா நீ பத்து கோடி ரூபாய கூட நீ ஆஸ்பத்திரியில் பாரு ஆனால் என் வீட்டுக்கு வந்தால் நீ ஏன் மருமா இந்த வீட்டில் நான் ராணி நீ எனக்கு கீழே நாளைக்கு நீங்களும் ஒரு மாமியார் நீங்களும் இதே ஆட்டம்லாம் போடுவீங்க இது வந்து வழி வழியா வர்றது இது வந்து உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் போது நீங்க பண்ணுவீங்க அவங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் போது அவங்க பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த கண்ணியம் அப்படிங்கறது ஆரம்பத்துல இருந்தே நீங்க பெருந்தன்மையா சரியா இருந்துட்டீங்க உங்க நிறத்தை மாத்தாம நிறம் மாறிட்டே இருந்தா அது பேர் என்ன நிறம் மாறிட்டே இருந்தா அவர் டிக்னிட்டி கண்ணியம்னு சொல்லுவோமா அவர் என்ன சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் இல்லையா வெரி குட் சோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உள் வாங்கிக்கணுமா இதுலதான் லாயல்டி பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வேலையை விட்டு போறேன் சார் வேற எங்கப்பா நம்ம தைரியம் போயிட்டு வாங்க போறதை பத்தி தப்பே இல்லை ஐம் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன் எல்லாரும் போய்தான் ஆகணும் ஒரு நாள் ஒரு சிலர் அஞ்சு வருஷம் வேலை வைப்பாங்க என்ன மாதிரி ஒரு சிலர் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் வேலை வைப்பாங்க நானும் போயிருவேன் இல்ல இது ஆரம்பிச்ச டாக்டர் வெங்கடசாமிய போயிட்டாருல்ல நான் சொல்றது புரியுதாமா சோ இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா பண்ணமா இருக்கிற வரைக்கும் சிறப்பா செஞ்சோமா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கடமையை நம்ம நல்லா செஞ்சோமா நம்ம கண்ணியமா இருந்தோமா அந்த இடத்துல அப்படிங்கறத நம்ம நல்லா உள் வாங்கிக்க வேண்டியது இருக்கும் மூணாவது நான் என்ன சொன்னேன் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடுனா என்னமா அது ஆக்சுவலி அது ஒரு பாயிண்ட் இப்பயே சொல்லிட்டேன் முதல்ல கட்டுப்பாடுனா என்னமா அல்ல ஒரு பாட்டு கேட்டுறீங்களா நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி அதுக்கப்புறம் அடுத்த வரி என்ன சின்னஞ்சிறு கைகளை நம்பி ஒரு சரித்திரம் இந்த பாட்டு உங்களுக்கு சரியா வருமா நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தங்கச்சின்னு சொல்லணும் தம்பி இல்ல இல்ல நீங்க எல்லாம் ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னாமா நான் வந்து அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை நாங்கள் எல்லாருமே கண் பார்வை கொடுக்குற ஒரு நிறுவனமாக மாத்திரமே பார்க்கல இந்த நூற்றி ஐம்பது பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில் ஒரு மாறுதலை கொண்டு வர்றோமா இந்த ஆயிரம் பேரும் முன்னாடி போவாங்களா வாழ்க்கையில் இந்த சமுதாயத்தை மாற்றுவாங்களா ஏன்னா உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போதுன்னு உங்களுக்கே தெரியாதுமா யாருக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது உங்கள் வாழ்க்கை எந்த விதத்தில் மாறப்போகுது நீங்கள் நினைக்காத தூரத்தை கூட நீங்கள் அடையலாம் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க எனக்கு அசஸ் பண்ண ஒரு பொண்ணு நான் லண்டனில் ஒரு மீட்டிங்க்கு போயிருந்தேன் அந்த பொண்ணு எனக்கு அசஸ் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் லண்டனில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க சீஃப் நர்ஸாக இருந்தாங்க எனக்கு ஆச்சரியம் எப்படிமா ஒரு பத்து வருஷத்தில் எப்படிமா இவ்வளோ பெரிய மாற்றம் சார் நான் அரவிந்த் கண்ணாசில் வேலை பார்த்தேன் சார் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அப்புறம் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கு அந்த பொண்ணு டிகிரி அதுக்கப்புறம் படிச்சிருக்கு நீங்கள் இங்கேருந்து வேலையை முடிச்சுட்டு போனோடனே ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கு நர்சிங் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் யூகே போயிருக்காரு யூகே போய் வேலை பார்க்குது ஸோ இங்கே நான் பொண் அந்த பார்த்த பொண்ணு அங்கே நான் பார்த்த அந்த ஒரு நர்ஸுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆனால் அந்த மாதிரி பரிமாணங்கள் மாறக்கூடிய ஒரு பருவத்தில் நீங்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க பதினெட்டு வயசில் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தொடங்குறீங்க எல்லோரும் ஓட்டத்தில் ஒரே மாதிரி தொடங்குறோம் ஆனால் யார் எங்கே போக போகிறாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிங்க நாற்பது ஐம்பது பேர் படிச்சுருப்பீங்களா ஒரு கிளாஸில் இப்போ நாற்பது ஐம்பது பேர் எங்கெங்கேயோ இருக்கீங்களம்மா இப்போ வந்து நீங்களாம் ஒரு நூறு பேர் இங்கே இருக்கீங்க மதுக்கு மதுரையில் ஒரு முந்நூறு பேர் இருப்பாங்க கோயம்புத்தூரில் ஒரு நூற்றம்பது பேர் இரநூறு பேர் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சோ ஒரு ஆறு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சோ எங்கெங்கேயோ இருப்பாங்க உலகத்தில் எங்கே வேணா இருக்கலாம் சரி இன்னைக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு இந்தியா வந்து ஒரு வல்லரசு ஆகுது இன்னைக்கு இந்தியா வந்து சாதாரணமாக தமிழ்நாட்டு பொண்ணு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கணுங்கிற அவசியமெல்லாம் கிடையாது இப்போ நிறையா பேர் வந்து இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இருக்காங்க இல்லையா ஸோ நிறைய மாற்றங்கள் வரும் அதை நம்ம இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷத்தில் நம்மளை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி த மாற்றிக்கணும் தகுதி ஏற்படுத்திக்கணும் தகுதி ஏற ஏற தான் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வரும் நல்லா பாருங்கள் எனக்கு மாத்திரம் எதுவுமே நடக்கல சார் அந்த பொண்ணுக்கு மாத்திரம் நடக்குது சார் அந்த பொண்ணுக்கு நடக்குதுன்னா இல்லை உங்கள் நேரம் வரும்போது உங்களுக்கு நடக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களான்னு பார்க்கணும் இல்லையா நான் ஒர
அந்த வெள்ளத்துல வந்து அந்த ஊர் பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்களாம் அந்த சின்ன வயசுக்காரங்கள்ட்ட இந்த வெள்ளம் வரும்போது ஆத்த கடந்துதான் அந்த போய் அவங்க ஒரு இடத்துக்கு போய்தான் ஒரு சாமான் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரணும் சோ இந்த வெள்ளத்துல நீந்த தெரியுங்கிறவங்க தான் அந்த வெள்ளத்தை தாண்டி நீந்தி போய் எடுத்துட்டு வர முடியும் சோ அந்த வீட்டுல அந்த இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வயசு பசங்கள்ட்ட அந்த நாலஞ்சு குடும்பம் ஒவ்வொரு பையனுக்கும் ஒரு நாலு குடும்பங்கள் அவரை சார்ந்து இருக்கும் எப்ப நீ உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா நீச்சல் கத்துக்கோங்க பாப்பா அதுல ஒரு ரெண்டு ஒரு பையன் சோம்பேறியா இருந்தான் என்ன மழை வரப்போகுது சினிமா எல்லாம் ஒருத்தர் பண்ணுவார் இல்லையா ஷேர் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி என்ன இப்படி எல்லாம் ஆக போகுது நீங்க சும்மா கதை அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க சொன்னா உண்மையிலேயே மழை வந்து வெள்ளம் வந்துருச்சு அந்த நாலு குடும்பம் தடுமாறுது ஏன்னா அவனுக்கு நீச்சல் அடிக்கவே தெரியாது சரியா ஏன்னா அந்த நீச்சல் அடிச்சு அவன் போயிருந்தானா அந்த நாலு குடும்பத்தை காப்பாத்திருப்பான் நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா அந்த சமயத்துல அவன் தகுதியை உருவாக்கிக்கல சோ வாய்ப்பு வரும்போது அவனால ஒன்னும் பண்ண முடியல சோ இந்த ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமா நான் இதை வேலையா பார்க்காதீங்க உங்களுடைய தகுதியை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு தருணமா பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்க கெப்பாசிட்டியை பில்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க ஒரு தீர்க்கமான ஒரு தீட்சண்யமான ஒரு பெண் ஆக முடியுமா நம்மளால அடுத்த தலைமுறைகள் உங்க பிள்ளைங்க கஷ்டப்படக்கூடும் இல்லையா உங்க பிள்ளைங்க உங்களை விட நல்லா இருக்கும்னு ஆசை உங்க அப்பா உங்க உங்க நீங்க அவங்களோட நல்லா இருக்குன்னு ஆசைப்படுவாரா இல்லையா நீங்க உங்க பிள்ளைங்க உங்களை விட நல்லா இருக்கணுமா இல்ல என்னை விட கம்மியா இருக்குன்னு ஆசைப்படுவீங்களா நல்லா இருக்குன்னு ஆசைப்படுவீங்க அதை உருவாக்கும் சோ இதுல வந்து கட்டுப்பாடுல வந்துமா உங்க உடல் உடல் கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியமா உடல்னா என்ன சொல்ற உடம்பு உடம்பு நீங்க நல்லா பாத்துக்கணும் உடல்னா சாப்பிட்டு மாத்திர தூங்கிட்டே இருக்க கூடாது இல்லையா நீங்க கொஞ்சம் கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடுவாங்கம்மா சென்னையில எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் கொஞ்சம் கேம்ஸ் விளையாடுங்க இதுதான் விளையாடுற வயசு கொஞ்சம் வெளியே போங்க காத்தோட்டமா ஏதாவது ஒரு கேம்ஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுங்க பிசிக்கலா ஆக்டிவா இருங்க இவங்க யோகா கிளாஸ் ஏதோ சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு சில இங்க வந்து நம்ம இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணுமா பாஸ்கெட் பாலா இல்ல வாலிபால் வாலிபால் த்ரோ பால் விளையாடுறீங்களாமா என்னம்மா ஜாயின் பண்றாங்க பாருங்க எத்தனை பேருமா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இருபது பேர் எது உங்களுக்கு பிடிக்குதோ எல்லாருக்குமே இதுதான் பிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எது பிடிக்குதோ இந்த வேலையை தவிர இன்னொரு விஷயத்த உங்களுக்கு பிடிப்பா வாங்கிக்கணும் சரியா உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது கட்டாயம் நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அடுத்தது பேஷன்ஸ் பொறுமை நான் சொன்னேன் இல்லம்மா பொறுமை ஏன் பொறுமையை பத்தி நான் இவ்வளவு பெருமையா சொல்றேம்மா ஏன் எனக்கே நான் பொறுமையா இருக்குன்னு நினைப்பேம்மா இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் எனக்கு ஏன் பொறுமை பத்தி நான் சொல்றேன் ஏன் பொறுமையா இருக்கணும் அந்த பொண்ணு மாதிரி சொல்லிடலாம்ல ஒரு கோடி ரூபாய் மிஷினே நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் டப்பா கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அந்த நேரத்துல அந்த பொண்ணு வாய் விட்டுருச்சுன்னா அந்த வாய் வார்த்தைகள் எடுக்க முடியாது எடுக்க முடியுமா முடியாது சோ பொறுமை வந்து ரொம்ப முக்கியமா ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு இது கடினமா தெரியும் இந்த ஒரு கோர்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு புதுசு புது இடம் உங்க வீடுலேருந்து வெளியே வந்திருக்கீங்க உங்க சாப்பாடு பழக்கங்கள் வேற உங்க வீட்டுல இருந்தவங்க பழக்கங்கள் வேற ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதிரி இடங்கள் கூட மற்ற இடத்துல கிடைச்சிருக்காது ஒரு சிலருக்கு இதை விட நிறைய கிடைச்சிருக்காது அந்த வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் பட் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறது ரொம்ப முக்கியமா இதெல்லாம் பொறுமையா நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா இப்ப தெரியாது ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நீங்க உங்களை இங்க இருக்க சீனியர் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க உங்களை மாதிரி உட்கார்ந்தவங்க தான் அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் இந்த இந்த சிஸ்டர் இந்த சிஸ்டர் எல்லாம் இங்க இருந்திருக்காங்க நான் தொண்ணூத்தி மூணுல இதே மாதிரி உட்காந்துருக்கேன் இல்லையா திரும்பி பார்க்கும் போது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்ம எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டு நம்மளுடைய கான்பிடன்ஸ் எங்கேயோ இருக்கு எதையும் சந்திக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தினம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஐம்பது அறுபது பேர்த்தையாவது பேசணும் ஹாஸ்பிட்டல் வேலை பார்க்கும் போது பேசணும்லம்மா ஐம்பது அறுபது பேர்த்தையாவது பேசணும் நூறு பேர்த்தையாவது பேசணும் இப்போ வீட்லயே இருந்தீங்கன்னு வைங்க யார்கிட்ட பேசுவீங்க உங்க அப்பாட்ட பேசுவீங்க உங்க அம்மாட்ட பேசுவீங்க பாட்டிட்ட பேசுவீங்க சோ இது எல்லாமே சொந்தங்கள் இப்ப வந்து ஊர் பேர் தெரியாத ஆட்கள் நல்ல மனிதர் கெட்ட மனிதர் நய வஞ்சகர் கயவர் எல்லாரும் வருவாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு இல்லையா ஆஸ்பத்திரி வந்து பஸ்ஸு மாறிமா எல்லாரையும் தான் பஸ்ஸு கூட்டு போகும் நல்லவனை மாத்திரமா பஸ்ஸு கூட்டு போகும் எல்லாருக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும் பார்வை கொடுப்பான் அவன் நல்லவனா இருப்பான் கெட்டவனா இருப்பான் கொலகாரனா இருப்பான் அதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்ம வேலையை நம்ம நல்லா செய்யறோம் பஸ் டிரைவர் நல்லா ஓட்டணும் இல்லையா சார் அதுல ஒருத்தன் கெட்டவன் சார் அவனுக்கு ஆனா ஆக்சிடென்ட் பண்ண சார் தான் அப்ப இருக்கிற முப்பது பேரும் கூட இருந்தவன் முப்பது பேரும் பாவம் இல்லப்பா இல்லையா சோ இ
emotional intelligence intelligence na enna ma arivu illaya arivu ethana vagayana arivu irukku padipparivu mathrame ariva unga paati romba padichirukkaangala phd ellam padichu doctorate la unga paati ganniyama irukkaangala paati tata eppadi avangalukku andha ganniyam varudhu because and the anubhavam and the emotional intelligence is very high inna irukku idha na sonna seriya irukum indha edathila na porumaiya irukum solluvaangala vayasanam solluvaanga konja porumaiya poma porumaiya poma paathu pesuma solluvaangala maatangala adhe dhaan na solren unga paati thatha amma pa solradha na solren konja porumaiya and the emotional intelligence konja kootunga ena ungalku unga vayas appadi ungal thappu na solla maten 17 18 vayasil irukku kudiya oru mananilai ஆனா உங்களை சமுதாயம் திடீர்னு உங்களை மூணு இருபத்தஞ்சு வயசு இருபத்தாறு வயசு ஆள பாக்க போகுது அடுத்த மூணு மாசத்துல இல்லையா உங்களுக்கே தெரியாது மேடம் வாங்க நீங்க பின்னாடி தெரியும் பாப்பீங்க ஆனா உங்களைதான் அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லும் போது அந்த வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமா அந்த பேஷண்ட் கேட்டாருன்னா உங்களுக்கு தெரியாட்டி அக்கா எனக்கு தெரியாது அது சார் எனக்கு தெரியாது கொஞ்சம் இருங்க நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டு சொல்றேன் இல்ல அவங்கள்ட்ட நான் உங்களை கூப்பிட்டு போறேன்னு நீங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கோங்க யாரையுமே உதாசீனப்படுத்திடுறது சரியா சொன்னீங்களா நல்லா இருக்கணுமா அடு ஒரு பொறுமை அப்படிங்கிற ஒரு இதை பிடிங்க கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு இது ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த அஞ்சு ஆறு வருஷங்கள் உங்களை ஒரு செதுக்கக்கூடிய ஒரு வருஷங்கள் இல்லையா அரவிந்த் உங்களுக்கு ஒரு என்ன செய்தோ தெரியாது ஆனா உங்களுக்குள்ள நீங்க சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும் ஆஸ் அ டீம் உங்க சீனியர்ஸ் உங்களை உருவாக்குவாங்க இது என்ன நிறுவனம்ங்கிறது என்னம்மா இது என்ன கம்ப்யூட்டரா வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகுது உங்களுடைய சீனியர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறாங்க உங்களோட வேலை பாக்குறவங்க சொல்லிக் கொடுக்க போறாங்க இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு கூட வேலை பாக்குற பொண்ணுக்கு இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி மூணு வயசு இருக்கு அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசையா இருக்கும் என் கூட அசிஸ்ட் பண்றேன் என் டீம் மேட் இப்ப நீங்க பாஸ்கெட் பால் விளையாடுறீங்க த்ரோ பால் விளையாடுறீங்க உங்க டீம் மேட் இல்லம்மா இந்த டீம்ல இருக்கும்போது அந்த ஒரு அந்யோன்யம் ஓ அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்குப்பா அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கணும் பையன் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு அந்த பொண்ணு என்ன கேட்கும் என்ன சார் இன்னைக்கு ரொம்ப எனக்கு அந்த எனக்கு நல்லா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குமா நம்ம அந்த இந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி உருவாகுதுன்னு நம்ம தேட்டர்ல நம்ம என்னைக்காவது நாள் சளி இருக்கும் இல்லையா ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ல ஒரு சில நாள் நம்ம இருமோம் இல்லையா அந்த சளி வரும்போது டக்குன்னு நம்மளை அறியாமே அந்த பொண்ணு ஏசி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போதான் நமக்கு தோணும் ஓ நம்மளுடைய நம்ம ஒரு வாயை திறந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க புரிஞ்சுக்க உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியும்லம்மா சில விஷயங்கள் நீங்க வாயை திறந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அங்க இருக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அது வந்துதான் இந்த ட்ரஸ்ட் அந்த நம்பிக்கை அந்த ட்ரஸ்ட் இந்த அஞ்சு வருஷத்துல நீங்க சம்பாதிக்க வேண்டியதெல்லாம் அதுதான் நல்ல பொறுமை நல்ல நம்பிக்கை நல்ல ட்ரஸ்ட் நல்ல கான்பிடன்ஸ் சரியா அடுத்த முப்பது வருஷம் கழிச்சு நீங்க அரவிந்துக்கு வந்து எங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் வந்து பார்க்கணும் சரியா வந்து பார்த்து உங்க உங்க பிள்ளைகளையும் கூட்டு வரணும் பிள்ளைகளா பேர பிள்ளைகளா உங்க பிள்ளைக தான் பிள்ளைகளை எல்லாம் கூட்டு வரணும் நல்லா இருக்கணுமா நல்லா வாழணும் நீங்க எல்லாருமே ஆண்டவனை கட்டாயம் நான் தினம் பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிறேன் நல்லா வேலை பாருங்க இது வேலை பார்க்கற வயசு சரியா பதினெட்டு வயசுல சோம்பேறி ஆயிராது நல்லா வேலை பாருங்க enjoy your job enjoy your journey seriya be productive all the very best yeah. good welcome thank you sir thank you ma thank you thank you ma ina madurai madurai team kanapur team tirunelveli team ina ma na ipo dhan paakra ungala ellarum ha okay kannada illati kannu theriyadhu ma ha selam selam periya team a irkinga ma etana varuma irkinga selathula பாருங்களா திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் எத்தனை வேறுமா புது ஆஸ்பத்திரி நல்லா இருக்காமா திண்டுக்கல்ல திருநெல்வேலி புது ஆஸ்பத்திரி நல்லா இருக்கா வெரி பெஸ்ட் மேடம் ரண்டிட்டா மேடம் பேக் டு யூ Thank you very much, sir. Sir, you said all the points. Are you not doing it? Are you doing it? Raise your hands. Ah. 
உண்மையா தானே சொல்றீங்க எல்லா ஊர்ல எப்படி அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பேசுறதெல்லாம் வந்து பெரியவங்க சொல்ற அட்வைஸ் நம்ம வந்து அந்த தருணங்கள் வரும்போது அதை நம்ம உணரணும் அன்னைக்கு சொன்னாரு அதை மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் இந்த மாதிரி கருத்தோட செய்யணும் அவர் சொன்னதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் என்கிற ஒரு டெடிக்கேஷன் நமக்கு இருக்கணும் அதனால தான் உங்களுடைய வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கணும் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் தேங்க் யூ மேடம் தேங்க் யூ ஆல் அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களை எல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்காங்க மேம் உங்கள் சீனியர் சிஸ்டர்ஸு இங்கே சென்னையில் எனக்கு அவங்கள எல்லாம் தெரியும் மற்ற எல்லா ஊர்லேயுமே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்னுடைய பாராட்டுக்கள் மேம் ஏன்னா ஒரு ஏன்னா எல்லாருமே கை தட்டுங்க நம்ம எல்லாருக்குமே ரோல் மாடல்ஸ் வேணும் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஜெயலலிதா மாதிரி இந்திரா காந்தி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வி ஆல் நீட் அ ரோல் மாடல் அப்படி இருக்கணும்ப்பா இருந்தா அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி த சீனியர்ஸ் ஹூ ஆர் கைடிங் யூ ஆர் யுவர் ரோல் மாடல்ஸ் இல்லையா ஸோ ரோல் மாடல்ஸ் ஆர் நீங்க நாளைக்கு ரோல் மாடல் ஆகணும் அடுத்த பேட்சுக்கெல்லாம் சரியா குட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ நீங்க எல்லாம் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் சின்சியராக பண்றீங்க இந்த டீமை நல்லா கொண்டு வர வேண்டியது நம்ம எல்லாருடைய கடமையும் ஆல் தி பெஸ்ட் Thank you madam. Thank you sir. Thank you ma'am.